vamos en, en este rato que nos queda antes de la sesión de clausura a hablar un poco de sociología, eh, que es a lo que yo me dedico el punto de vista desde el que voy a tratar algunas de las cuestiones que me parece que se pueden desarrollar en, en esta unidad didáctica dentro de los contenidos de la asignatura, ¿no? que se llama Ciencias para el Mundo Contemporáneo, que se titula De la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento. Eh, me planteaba de qué se puede hablar con, bajo este título, porque, claro, por un lado, la sociología suele, una de las cosas que explica, aparte de problemas sociales, son cambios sociales. Pero para que los destinatarios se hagan cargo de la importancia de los cambios, tiene que tener algo de experiencia de la situación anterior a la situación actual. Cambios siempre son el paso de una situación a otra para cuando, para, en cambio, para muchos de los chicos que ahora tienen 15, 16 años, no hay una situación anterior a la situación de la información. De hecho, una de las transparencias a las que probablemente se refería don Francisco es esta. Eh, hay algunas personas que sencillamente no conciben un mundo sin Internet. ¿no? Y digo, bueno, pero ¿cómo es posible que alguna vez alguien viviera sin Internet? ¿no? Eh, bueno, es cierto, hubo un tiempo en que no había móviles y, y el mundo era distinto. Pero... pero por eso me preguntaba yo, ¿merece la pena dedicar una serie de horas a hablarles de Internet, de redes o de eh, tecnología a personas que dominan mejor que nosotros esas tecnologías, han nacido con ellas? Y además, eh, cuando vamos por fin a tener el tema preparado, la tecnología ya ha cambiado. Estamos explicando siempre la versión anterior a la que está en el mercado y que ellos están usando. ¿no? Entonces me preguntaba, ¿de qué podemos hablar en un en un curso que se, o en una asignatura, en una unidad, en un tema que se titula así, de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Y me salía esto como posibilidad, no, no es lo único que se puede tratar, hay muchos otros co co posibles contenidos, pero yo me proponía hablar esta tarde lo que nos dé tiempo de estas cuatro cosas que, como comprenderéis, pues son muy amplias, ¿no? Eh, la sociedad de la información le ponemos el cero porque poco tiempo merece la pena creo dedicarle en el sentido de hablar de eh, la infraestructura tecnológica, los cambios en la tecnología, etc. Y en cambio quizá merece más la pena dedicarse a temas como la economía del conocimiento, ahora nos vamos a parar un poco más, pero sería la respuesta al cómo hemos llegado aquí, cómo se ha instalado entre nosotros este mundo de tecnología estas maneras de trabajar y de vivir que hace solo 20 años no echábamos en falta y sin embargo hoy son imprescindibles. ¿no? Eh, cómo se crea el conocimiento, pero cómo se difunde también, porque buena parte de la sociedad del conocimiento consiste en esto, no, no solo en la creación de conocimiento, sino en la difusión. Y como ahora veremos, pues tiene un protagonismo que va más allá del carácter instrumental que uno podría otorgarle a la palabra medio, ¿no? Y después las dos preguntas que me parecen pues, propias de esta cuestión. ¿no? Uno, ¿cómo influye la sociedad en la ciencia? La ciencia es una actividad autónoma eh, que... Perdón, se me oye sin micrófono, se me oye peor. ¿no? ¿Cómo eh, crece la ciencia? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo avanza? ¿Cómo cambia? ¿Cómo, eh, ¿Es independiente? ¿Es una, auto, una actividad autónoma? ¿Un científico es alguien alejado del resto del mundo y que se comunica con otros científicos, independientemente del contexto social en el que su actividad tiene lugar y ellos como personas viven, o hay una influencia del contexto social en la actividad científica. Una primera dirección de la relación entre sociedad y ciencia. La segunda, evidentemente, es cómo influye la ciencia en la sociedad. Esos conocimientos que hemos adquirido, que hemos desarrollado, que van creciendo, cómo han cambiado o están cambiando nuestra manera de vivir. Bueno, pues esto es el programa de lo que me gustaría tratar hoy en la medida de lo posible lo que nos dé tiempo. ¿no? Eh, bueno, la sociedad de la información, por decir algo, os recomiendo un libro que está ahí, que se llama así, La nueva sociedad de la información, tiene 200 páginas y trae la información la historia de Internet y la historia de los principales avances tecnológicos hasta el año 2005. Bueno, pues si alguno tiene interés por esa información, él la tiene. Luego, lo que a mí me parece más útil en todas estas cosas es Wikipedia, que es lo que está permanentemente actualizado. Si uno quiere 
pues tener un dato, una historia, un caso, pues ir a Wikipedia, lo he hecho varias veces y me ha salido bien. Justo lo que necesitaba, lo tecleas y aparece, ¿no? Con lo cual... Eh, bueno, y luego dos palabras sobre quizá un aspecto un poco más sociológico de, esto, de este primer punto de la sociedad de la información, que son algunas consecuencias económicas y sociales que han eh, ocurrido y pues, luces y sombras de estas nuevas tecnologías. Uf, eh, no, para ir deprisa no he puesto la transparencia y es igual. Eh, pero, bueno, me voy a parar en, en dos minutos, vamos a ver. Consecuencias y luces y sombras, porque hay consecuencias positivas y negativas. Por un lado, espero que esto no vuelva a salir luego, pero en fin, tenemos como se queja la gente de que la, eh, las nuevas tecnologías han venido a destruir empleo y a, como veremos luego en un momento, a deslocalizar las empresas. Las nuevas tecnologías son maravillosas en muchas de sus posibilidades, pero han generado eh, consecuencias preocupantes para nuestra manera de vivir. Es lo que se llama el nuevo ludismo. ¿Os acordáis que cuando comenzó la revolución industrial, algunos obreros veían en las máquinas un peligro para sus empleos y arremetieron contra ellas pensando que así podrían mantener un estado anterior de cosas? Eh, bueno, fue obviamente inútil, ¿no? La, la sociedad no se paró por ese intento ludista de eh, parar el progreso. Por otra parte, y este sería así resumiendo muy rápidamente las, eh, el contrapeso a este argumento negativo, a esta crítica, eh, buena parte del empleo nuevo que se genera, se genera en el ámbito de las nuevas tecnologías. Bien, porque son eh, los trabajos de quienes desarrollan, construyen los ordenadores, programan eh, los nuevos programas informáticos, o bien porque son empleos que han surgido como consecuencia de lo que las nuevas tecnologías aportan a la economía, que es el punto al que vamos a ir ya. Vamos a ver. Ah, ¿os han repartido el folio? Ah, está aquí. Bueno, esto es un cuadro que, aunque veo que se ve bastante bien, excepto una línea que se ha movido aquí un poco, pero bueno, es igual. Eh, es el, el mismo cuadro que tenéis ahí en la fotocopia, porque así lo podéis ver directamente si queréis apuntar alguna cosa responde a lo siguiente vamos a ver en los años 70 hubo un debate interesante sobre la llamada sociedad postindustrial recordáis hubo toda una serie de autores que escriben libros que se llaman la nueva sociedad postindustrial o que lo titulan hacia una sociedad postindustrial o como Daniel Bell que es uno de los más famosos lo llamaba el advenimiento de la sociedad postindustrial bueno, el argumento que allí se mostraba era que la sociedad industrial, tal y como la conocíamos, tal como surgió a comienzos del XIX, finales del XVIII en Inglaterra, luego Francia en Europa, Estados Unidos, Alemania, eh, ya no es tal, ha desaparecido. Y entonces no tenían un nombre para darle a la nueva sociedad que estaba emergiendo, que estaba apareciendo. Y por eso le llamaban postindustrial. Es algo parecido a lo que ocurre con lo de la postmodernidad. Parece que ya no somos una sociedad moderna, pero aún no tenemos una palabra que nos guste para hablar de la nueva cultura en la que estamos. En, en cambio, en, en la economía, el mundo de la empresa, parece que sí hemos encontrado una palabra para caracterizar nuestro modo de actuar, que es una economía del conocimiento. ¿Por qué? Voy a parar... Bueno, brevemente, pero me voy a parar a explicar un poco este proceso de cambio que por una parte es temporal, dado que las sociedades societales, europeas, España, eh, ha pasado, han pasado por estas tres etapas, pero que también responde a la situación actual de distintos lugares del mundo. Hoy, si miramos África, probablemente reconoceremos sus características principales en la primera columna, que llamamos ahí sociedad tradicional. Si pensamos en la Europa del Este, en, en Asia, China eh, y algunos otros países, estamos hablando de sociedades industriales, típicamente industriales. Es, es impresionante. Eh, China es impresionante desde todo punto de vista, pero en la sucesión de fábricas que hay 
en la desembocadura del, no sé cómo se llama el, el, el río, ahora no me acuerdo, pero en fin, el, la desembocadura en la cual está Hong Kong y Macao. Y aquí, en, en el comienzo del, de la desembocadura, está Cantón. Es una zona de 100 mill 150 millones de personas con una densidad industrial brutal. China es una sociedad industrial, lo mires como lo mires. Pero eh, Europa, Estados Unidos ya no lo son. Aquí las cosas son de otra manera. ¿Por qué? Bueno, eh, algunos criterios, podréis ver ahí en la hoja, algunos criterios de comparación son, en primer lugar, eh, ¿a qué se dedica la gente? ¿Cuál es el sector en la economía que tiene más peso? Vemos que en las sociedades tradicionales son los eh, agricultura, minería, etc. Eso es lo que importa, lo que crea riqueza y a lo que se dedica la gente. En la sociedad industrial son las fábricas lo que realmente importa y la gente importante pues son los ingenieros y los técnicos que las hacen funcionar y luego los obreros que las alimentan de trabajo. En cambio, en la sociedad postindustrial las fábricas ya no son tan importantes. Ahora, ¿qué es lo que realmente suma a la riqueza de un país? ¿A qué se dedica la mayor gente? Pues otras cosas. Educación, salud, ocio, comercio, finanzas, funcionarios. Eso es lo que cualquier persona típica que te encuentras por la calle va a ser. Por otra parte, y nos vamos a la última de, la, de las filas, el principio axial, es decir, la preocupación fundamental de una sociedad como esa, también ha cambiado. En las sociedades tradicionales lo que importa es sacar partido a los recursos naturales de que disponemos, que la tierra dé de sí. En una sociedad industrial lo que importa es las decisiones de inversión. Hay que saber invertir en la el eh, lugar adecuado, la maquinaria adecuada. En cambio, en la sociedad postindustrial lo que importa realmente es la centralidad y codificación del conocimiento teórico, además. No solo de conocimiento, sino de conocimiento teórico. Bueno, ¿eso qué es y a qué viene? Voy a explicar en dos minutos. Vamos a ver. En una fábrica, dejamos, o sea, no nos da tiempo a entrar en la, en la sociedad tradicional, pero en una fábrica lo que la mayoría de la gente... Eh, pone la cabeza, le preocupa, se dedica, lo que debe hacer para que aquello funcione bien es, dice, es un juego contra la naturaleza fabricada donde hay que solucionar mediante la experimentación, mediante el, los eh, avances técnicos progresivos que las cosas mejoren cada vez un poquito. De manera que hemos de conseguir que las máquinas sean un poco más eficientes, que los procesos sean un poco más baratos, que vayan un poco más deprisa. Eso es el típico trabajo de una fábrica. Que consuman un poco menos. Y para eso hay que ir invirtiendo en tecnología, en fin, para que esto sea posible. Estamos con la perspectiva temporal en presente. Es decir, queremos que ahora mejoren las cosas para que nuestro rendimiento sea mayor. Bueno, en la sociedad del conocimiento la perspectiva ha cambiado completamente. Ahora la gente piensa no en lo que va a ocurrir este año, sino en cuál va a ser la tecnología de dentro de cinco años. Hay una, pongo un ejemplo y, y explico luego el concepto. Hay una fábrica que se llama Canon. ¿Os acordáis de una fábrica que se llama Canon? Que entre muchas otras cosas fabricaba faxes. La máquina de fax la inventó. Y la inventó y tenía unas grandes expectativas de hacer grandes beneficios con el aparato de fax. Cosa que al principio, pues efectivamente fue así. Vendieron muchísimos fax. Y entonces procuraron hacer que sus procesos, que sus tecnologías de fabricación de fax fueran mejorando eh, progresivamente, continuamente. Pero al cabo de unos pocos años de haber surgido el fax, ¿qué apareció? El correo electrónico. Y con sus increíblemente eficientes procesos de fabricación de máquinas de fax, consiguieron un montón de pérdidas. Porque no era ahí, no era ahí donde estaba el truco, no era ahí donde estaba el, el futuro, no era ahí donde estaba eh, el éxito. Kodak, ¿os acordáis de Kodak? ¿Qué fabricaba Kodak? Porque ahora ya no venden ni una. Y sobre todo las películas que tenían el monopolio, el 85% del mercado, estaban contentísimos, estaban pensando en una nueva película todavía más ligera y más eficiente. Ha cambiado, ¿por qué? Porque hubo un señor hace 30 años que empezó a investigar sobre lenguajes lógicos alternativos. ¿Sobre qué? No, sobre una teoría que no tiene ningún interés para la empresa. Y hoy tenemos 
tecnologías de la información que han erradicado a la película fotográfica del mercado. Cuando en 1905 Einstein estaba eh, elaborando teorías complicadísimas, a ningún empresario le interesaba nada lo que decía ese señor, aparte no entendía nada. Pero, gracias a él, el sector del transporte se ha transformado. Hoy tenemos gente en la luna. Bueno, de vez en cuando. Pero <risa> somos capaces, somos capaces de, de, de enviar eh, aviones al a la atmósfera claro si no hubiera habido un físico un poco extravagante estudiando cosas que no le interesan a nadie teorías pff, paralelas a lo que realmente se está haciendo lo que da dinero pues no hubiera habido estos grandes saltos en el progreso de la humanidad esto eh, claro la gente se ha ido dando cuenta vamos a ver eh, los grandes avances en la economía han surgido como consecuencia de teorías en principio independientes, que con el tiempo han dado lugar a eh, nuevos negocios, a nuevos mundos en los cuales, diría Schumpeter, no tiene un monopolio temporal. El conocimiento teórico me interesa mucho. Hace poco un amigo mío, eh, que lo que sabe es econometría, o sea, algo que realmente no tiene mucha aplicación práctica, para mi sorpresa fue contratado por un banco, muy, bueno, el Banco Santander, eh, ¿Para qué? Porque si no ha vendido un peine en su vida, no lo sabe, no, yo lo sé, es tímido, ¿no? Y que había banco Santander es muy comercial. Y... Yo, no, no, me han dicho que vaya al departamento de riesgos. Y yo, bueno, bueno, pues nada. Y, y está haciendo modelos econométricos para el banco Santander. Teoría del conocimiento. Economía del conocimiento, economía del conocimiento. La orientación de la gente que realmente manda es hacia el futuro. No les interesa nada cómo está el mercado ahora. Les interesa el mercado de 5 o de 10 años. ¿Cuándo oísteis hablar por primera vez del electrodoméstico que lo iba a tener todo? Ordenador, televisión, vídeo, DVD... Y iba a ser un solo aparato. Y uno pensaba... Está a la vuelta a la esquina. Y quien haya llegado ahí... ¿Por qué? Eh, Sony, Panasonic, eh, la otra... Están... Están compitiendo no en hacer promociones para vender un poco más barato lo que ahora tienen, que también, sino sobre todo en desarrollar la nueva generación de aparato reproductor, de, de vídeo, de, de película. Y el primero que llegue es el que realmente va a dominar el mercado durante unos años. Bueno, y esto ha, ha pasado de un sector a otro, de, de un tipo de productos a otros, etc. Eh, claro, no basta con tener teorías. Tenemos que tener teorías que, hombre, confiamos sean útiles. Y para eso han de no solo preocuparnos de una manera central, de ahí lo de centralidad, sino que han de ser codificables de manera que sean compartibles, que sean comunicables, que sean aplicables en un momento dado. De ahí que el, el trabajo en la sociedad del conocimiento haya, y consista cada vez más en procesar información. Para algunos, los científicos, será a un nivel muy teórico. Para otros, más pegados al terreno, será ya una formación codificada, más aplicada, pero información. Fijaos que hace un analista de bolsa. Obtener información, procesarla y darla a posibles clientes si quieren invertir. O... Pagamos por su conocimiento, le damos. Y, y, y así, tan, tantas eh, nuevas profesiones que consisten en... Elaborar, tratar, procesar información. Eh, esto es cada vez más importante. De ahí que lo central en nuestra sociedad sea el conocimiento. Si hubo un tiempo en que las innovaciones llevaba un 60 años eh, superarlas, hoy eh, el fax duró 15 días, vamos, 15 años. O, o, y la nueva edición de lo que estamos, pues... Está haciendo obsoleto los modelos con los que funcionamos hoy a una velocidad tremenda. De ahí que, como es lógico, pues tengamos que eh, estar pensando siempre en qué viene después. De ahí que eh, esta importancia del conocimiento haya superado el ámbito de la economía. Claro que ha surgido, creo yo, en el mundo del mercado, el mundo de las empresas, para triunfar han tenido que acudir a estos modelos teóricos, pero ahora ya... Los, son los estados los que se dan cuenta de que esto del conocimiento es lo serio 
que bien, hay que invertir en energía, pero bueno, si nos va mal, pues se la compramos a Francia. En cambio, el conocimiento, esto es eh, un The Economist en el que comparaba la inversión en investigación y desarrollo de algunos países. Suecia es el que está más hacia la derecha eh, y en porcentaje del Producto Interior Bruto de su país, pues es casi un 4. España sale, bueno, un poco rezagada, no mucho, <risa> más bien por debajo del 1% y no nos hemos dado cuenta todavía de la importancia, o hacemos lo que podemos, ¿no? Pero, de hecho, uno de los indicadores que se utilizan para comparar el potencial real de un país a día de hoy no es pues las toneladas de cemento, ¿os acordáis que alguna vez se fabrica tantas toneladas de cemento, produce tanta energía? Eso es industrial. Ahora lo que cuenta es qué esfuerzo dedica a la investigación y desarrollo y a la educación. Porque eso es lo que va a hacer de un país, eh, un país poderoso, capaz de actuar eh, y de hacer algo en un plazo de unos pocos años. Bueno, eh, algunas consecuencias o factores clave de esta economía de conocimiento pues son esto, ¿no? la deslocalización del trabajo. ¿Cómo nos preocupa que la General Motors deje Zaragoza? Esperemos que no ocurra. ¿Cómo nos preocupaba en su día cuando se planteó la posibilidad de que Volkswagen dejara Navarra? Claro, sería catastrófico. Para... Pero está ocurriendo en todas partes, en los países más desarrollados, pues que las actividades típicamente industriales tienden a irse. ¿A dónde? Pues a países donde los sueldos son más baratos, es lógico. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los países con sueldos más elevados? Valor añadido de conocimiento. Pero ya no es una, ya no es una opción la división geográfica del trabajo, la división mundial del trabajo. Porque es lógico, las comunicaciones lo hacen posible, los mercados son mundiales, pues podemos poner pequeños retrasos, pero la suerte está echada. Por eso el trabajo en una sociedad del conocimiento tiene que ser generación y proceso de información. Eso es lo que da valor, eso es lo que ahora eh, merece la pena pagar. Claro, eso da también un poder especial, que es el que está ligado a la información y al conocimiento necesario para la mejora continua. Si Volkswagen no se ha ido de Navarra es porque aquí no solamente montan piezas, sino que piensan cómo hacerlo cada vez mejor. Y eso hace que la planta sea una de las más productivas de la empresa. Pero no por la rapidez con que lo hacen o por lo que se ahorran en materiales, sino por la eh, materia gris, por el conocimiento, por la información que aplican a lo que hacen. Ah, bueno, aquí está lo de las luces y sombras de las TIC. Me lo salto. Hay algunos que confían en que... La verdad es que es buenísimo la cara de ilusión de los padres, ¿verdad? Que le parece que con... Con, con las nuevas tecnologías, la información, el conocimiento, vamos ya a poder aplicarlo a todos los aspectos de nuestra vida. Eh, es cierto que eh, en, en, en muchos aspectos de la vida la información es importante. Esto es una sugerencia, me, me ha gustado mucho este, eh, sobre todo estos dos capítulos, cuatro y cinco de este libro. Eh, si tenéis ocasión, merece la pena leerlo. Habla de cómo en una empresa concreta en Xerox eh, supieron descubrir un tipo de conocimiento que ignoraban y usarlo en su beneficio, que era el conocimiento tácito. Eh, bueno, vamos fatal de tiempo, pero bueno, ya lo vamos a hacer. Eh, lo que descubrieron fue lo siguiente, y es que están muy bien las bases de datos, de hecho pusieron una con todas las posibles eh, reparaciones de las máquinas para que los mantenedores, allí donde fueran a los clientes, pues tuvieran enseguida información sobre cómo arreglar pero se dieron cuenta de que los mejores mantenedores apenas miraban el, 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 la base de datos en cuestión y que luego además eran muy sociables, que tomaban muchos cafés juntos y eso, y aquello les llamó la atención. ¿no? Hasta que descubrieron que la mayoría, o buena parte, o sobre todo las más interesantes de las reparaciones, no salían en la base de datos porque eh, cada máquina al final respondía a una circunstancia muy especial, de humedad, de sol, de dónde le da, del lugar en el que está, del uso que se hace y codificar eh, eso era imposible y entonces en, en los cafés que tomaban estos mantenedores lo que hacían era contarse historias y les decían pues hago lo que me ha pasado el otro día y les daban información tácita información informal sobre asuntos que luego a la gente le resultaban tremendamente útiles bueno, no me extiendo más es muy interesante, os lo recomiendo y, y merece la pena leer este, esta historia de una tribu porque es efectivamente un, toda una tribu 
los mantenedores de Xerox. Pero en fin, vamos a... Uf, menos mal que me lo he saltado. Ah, vamos a ver. Mm, una de las cosas que se me ocurrían que igual os podían resultar útiles es algunas prácticas para hacer en clase con eh, los alumnos, con las alumnas. ¿no? Uno de ellas es una, un texto que lo tengo preparado y lo podemos colgar en la, en la página web del instituto ¿no? cuando hagamos la semana que viene o algo así y que se llama así, es demasiado viejo para cambiar y que es una historia que está tomada de Harvard Business Review son seis o siete páginas ahí he concentrado la información en un folio por las dos caras para que se pueda fotocopiar en una clase y entregar a la gente y es una historia en la cual cuenta pues, yo la he adaptado un poco he cambiado los nombres ingleses por españoles y en fin, he simplificado un poco la información pero fundamentalmente es el conflicto entre un empleado mayor en una empresa de seguros que le ponen cerca a un empleado joven para que le enseñe un poco cómo funcionan los ordenadores porque ahora los seguros se van a vender por ordenador, ¿no? La gente es muy competente en Internet. Y en realidad, el que conoce a los actuales clientes es el, 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 el empleado más mayor y ni sabe el Internet y ni está dispuesto a aprender. Y el empleado joven, pues digamos que no tiene mucho tacto con la gente mayor y provecta en su empresa ¿no? entonces el conflicto está servido entre el modo tradicional de hacer las cosas y, y las grandes potencialidades de las nuevas tecnologías ¿no? funciona yo lo he usado con alumnos de primero de carrera y la verdad es que la gente pues ve bien pues ventajas, inconvenientes de aplicar nuevas tecnologías que se gana, que se pierde y dentro de este contexto de bueno, sociedad del conocimiento sociedad de la información puede funcionar ¿no? pero en fin Ah, bueno, claro, a veces eh, a veces pasa que la tecnología se rompe y entonces pues, pues uno no sabe muy bien cómo organizar el trabajo. ¿no? Pero no sé si se lee o no se lee, pero... Eh, bueno, en fin, esto es economía del conocimiento. Y vamos a pasar al segundo punto, la difusión del conocimiento. Entonces, eh, claro, aquí un ingrediente fundamental de la sociedad del conocimiento son los medios de comunicación, los medios de difusión del conocimiento. ¿no? ¿Por qué? Pues porque influyen en la manera en que hacemos las cosas. No, no escribimos igual cuando escribimos a San Manuel, pues no escribimos en ordenador, esto es lógico. ¿no? Pero no es solo eso, sino que es que están cambiando las instituciones sociales. Fijaos, la política. Ahora la política está hecha para la televisión. ¿Habéis visto alguna vez el telediario en el que salen los mítines en campaña? Y sabéis bien, si habéis estado en el mitin, el señor está hablando de no sé qué, pero le avisan de que sale el telediario. Entonces, bueno, deja lo que estuviera diciendo y dice ahí unas consignas, las dice gritando, las dice con un, un ritmo así un poco singular, que no es el normal de hablar, y además, pues, no sé, como con gran sentimiento, que es lo que la televisión exige, ¿no? no el raciocinio o la argumentación, eso es igual, lo que importa es el formato de televisión. Eh... Ah, las finanzas. Bueno, las finanzas dependen de los medios de comunicación porque eh, han cambiado la manera de operar. Pero bueno, no me da tiempo a explicar por qué. Eh, el deporte, ¿qué me decís del deporte? El deporte ahora mismo tiene nada que ver con el deporte de hace 30 años. En cualquiera de sus versiones. Por supuesto el fútbol, eh, pero también el atletismo, pero también el baloncesto, que dependen para los horarios, por ejemplo. Ahora parece que era el presidente del Madrid el que había propuesto pasar el horario del fútbol a las 3 de la tarde. Me ha dicho, hombre, es que hace un poco de calor aquí. Eh, sí, pero es que están los chinos, que es la hora del prime time de los chinos, es las 3 de la tarde en España. Y claro, entre 40 millones a los que la mitad no le gusta y un mercado de 1.300 millones de posibles televidentes, pues a las 3 de la tarde terminaremos jugando seguro. ¿eh? Eh, bueno... Bueno, en Estados Unidos también la religión se ha visto afectada por los medios de comunicación, con eh, los telepredicadores y televangélicos, etc., el mensaje religioso adaptado a el, los nuevos formatos. Los medios de comunicación influyen en nuestra manera de hacer las cosas, no son menos instrumentos. De ahí que esa frase tan famosa, la de que el medio es el mensaje, eh, y que nunca yo he tenido muy claro que significaba, ¿no? Desde Marshall McLuhan, y os acordáis, lo conocéis bien, se puede, y de hecho el parte de la, del sentido que le daba a esta frase feliz era este. Es decir, como los medios de comunicación influyen en la manera de hacer las cosas, 
quienes controlan los medios de comunicación controlan también los contenidos que fluyen a través de ellos y por lo tanto tienen poder sobre la manera en que la gente vive eh... Bueno, me ha explicado el, el organizador que en principio el horario es, yo hablo hasta las 5 y luego tenemos preguntas. A mí se me ha olvidado decir que, por favor, me interrumpáis en cualquier momento con cualquier pregunta, porque así nos paramos un poco en aquello, si os interesa más. Y, eh, son las 5 menos 2, voy a abusar un poco del tiempo, pero no mucho, para, ya que tengo aquí algunas ideas que me han parecido centrales, pues comentarlas brevemente y, por favor, cualquier pregunta, me paráis y, y nos paramos ahí o luego... Espero que en unos minutos hayamos llegado al final y podamos tener preguntas. Eh, vamos a ver. El, el, los autores de la posmodernidad, lo conocéis bien, han puesto de moda estas dos palabras, hiperrealidad y simulacros. ¿Qué es lo que quieren decir? Lo que quieren decir es que uh, los medios de comunicación siempre nos ofrecen un pro y un contra. Nos dan acceso, pero a la vez, como acabo de mencionar, controlan la información que recibimos. Es verdad que ahora sabemos mucho de cosas que ocurren en Afganistán. Por ejemplo, antes no sabíamos ni dónde estaba Afganistán. Ahora podemos decir, no, el problema de Afganistán es y opinamos. O el problema de lo que queráis. O el problema de estos avances científicos en los que eh, nos estamos eh, entrando con la nueva política científica. Eh, bueno, pero un momento. No tenemos acceso directo a esas realidades. Lo que nosotros sabemos es lo que hemos visto en el telediario. Bueno, lo que hemos consultado en Internet. Pero en Afganistán no hemos estado, vamos, no sé si alguno, pero la mayoría de la gente no está. Los avances científicos, pues no podemos calibrar si lo que no hemos visto en el telediario es todo lo que hay, es lo mejor de lo que hay, si la opinión que nos dan no la podemos contrastar. No tenemos más realidad que la mediática. Por eso, eh, por un lado, el medio es el mensaje. Pero bueno, por otro lado... Mmm, lo que ocurre en esta sociedad nuestra del conocimiento es que la gente lo sabe y además dice, bueno, en realidad no me importa mucho. Pensad en los turistas. ¿Qué es lo que hacen los turistas cada vez más? Pues lo, os habéis visto como yo, en, en París, en, en Londres, en Roma, bajan del autobús y sacan la cámara. Bueno, espera un poco, disfruta del monumento, pasea, habla con alguien, entérate un poco de cómo son las cosas aquí y ya luego, si algo te gusta, pues sacas una foto para recordar. No, no, pues si además ahora que son gratis las fotos, sacar fotos y, ah, no, a Facebook. O, eh, normal, pero ¿qué ocurre? Que la realidad como tal puf, queda oscurecida por la mediación, por la hiperrealidad, por el simulacro, por lo que estos autores llaman el simulacro. En fin, eh, claro, eso hace que la realidad venga, nos venga empaquetada. Las noticias de televisión eh, duran media hora, no pueden durar más. Un telespectador no aguanta más de media hora de, 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 de realidad. Y no solo eso, sino que además tiene unos huecos establecidos. Entonces, nacional dura 12 minutos, internacional 3. Luego viene, eh, voy a decir, asesinatos y truculencias, que dura 8. Luego deportes, que ya es, eh, Y luego tenemos salud, depende si es el fin de semana, cultura, ¿no? Pero claro cultura, un minuto y medio y hay todo, ¿no? Entonces, eh, no, no importa lo que haya ocurrido, lo que importa es que me lo cuentes en 30 segundos qué es lo que tengo. No sé si alguna vez os ha entrevistado a algún periodista, pero la primera vez es desconcertante porque te pregunta algo muy interesado y tú le empiezas a contestar y ves que se pone a mirar con el cámara para arreglar no sé qué y mira el reloj. Gracias, no te he hecho ni caso. Pero vamos a ver, no le interesa lo que estás diciendo, sino que dures 30 segundos que es lo que le cabe. En el... Pero bueno... Por otra, parte, por otra parte, la recepción del mensaje, esto en la economía de conocimiento es fundamental, en la sociedad de conocimiento es fundamental, ah, también ha sido muy estudiada desde la sociología, porque hay algunos que, como ahí pone, eh, dan por supuesta la llamada teoría de la bala mágica, que consiste en que dan por supuesto que lo que uno escucha, oye, le cuentan los medios de comunicación, pues se lo cree y ya está. Entonces pasa a su acervo de conocimientos, es la opinión que tiene, es la que le han transmitido, como si aquello fuera una inyección, ¿no? que, que, que le, 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 le ponen gasolina, entonces uno ya tiene opiniones, ideas, etc. 
Y hombre, la confianza en el ser humano pues nos lleva a dudar de que esta teoría sea siempre verdad. Bueno, cabe duda que a veces verdad uno sin darse cuenta pues termina por opinar lo que... Pero la cosa es un poco más complicada. Porque eh, dos de las teorías alternativas más conocidas son estas. Porque en buena medida el, el oyente, el, el televidente, el que busca en internet, el que lee periódicos, es inteligente. Un cierto grado de inteligencia tiene. Y negocia el significado. Dice, hombre, esto no puede ser toda la verdad. Este me está contando parte de la película. Este eh, escribe esto porque, porque es de este equipo. Pero, en fin, yo que soy del otro equipo, sé que y he visto el partido. Pues no es exactamente así. Y negociamos hasta hacernos una opinión entre, bueno, nuestras opiniones, nuestro modo de pensar y lo que ahí nos están diciendo. Pero hay otra manera de reaccionar ante esto que es sencillamente la negación, diciendo, bueno, que me diga lo que me diga, yo voy a pensar justo lo contrario, porque eres tú el que me está hablando de esta manera. En fin, son diversos modos en los que eh, el receptor construye el significado, o es protagonista en el significado de las cosas que le llegan. Uh, no me da tiempo. Tendencias... El poder de los medios de comunicación... Por un lado disminuye en la medida en que las audiencias se fragmentan. Hubo un tiempo en que la televisión en este país era realmente poderosa. Porque había una y todo el mundo veía lo mismo. Entonces estos efectos de, eh, pues, pues tenían muchas posibilidades. En cambio, hoy ¿cuántas televisiones hay? Es que en televisión ha salido, allá, pero de los 46 canales que tenemos con la TDT... Pues, ¿Cuánta gente ha visto ese canal? Es que probablemente ha pasado inadvertido completamente algo que en hace unos años hubiera alcanzado a toda la población. Al mismo tiempo que se fragmentan las audiencias, tenemos que los contenidos se hacen globales. Y tenemos que el mismo programa está siendo seguido por países completamente distintos en cuanto a localización, cultura, tradición, pero que funcionan las telenovelas. Un éxito arrebatador. En, en, en muchos países del mundo muy distintos de los de origen eh, por no hablar de los Juegos Olímpicos del fútbol o de acontecimientos planetarios ¿no? eh, y en cierto sentido eso hace que los medios de comunicación sean los generadores de esta sociedad global del conocimiento porque son los que nos permiten compartir experiencias ¿cuántas veces nos ha pasado en el café del mediodía de la mañana, en el trabajo, ¿le visteis ayer? Ah, pues sí, pues en la tele y un programa lo comentas, tienes algo de qué hablar, y, eh, algo que nos une, que es un contenido compartido. Bueno, eso es lo que está haciendo a día de hoy Internet, YouTube eh, y otros medios de difusión del conocimiento con las cuatro esquinas del planeta. Eh, bueno. Muy, muy, muy brevemente, eh, ¿cómo influye la sociedad en la ciencia? Pues de muy diversas maneras. Y dependiendo de qué aspecto de la ciencia nos queramos fijar, pues podríamos desarrollar más esta pregunta. Y, y yo creo que es una buena pregunta para plantear en la asignatura eh, un ejemplo, que es el de la salud. La salud es, en principio, un contenido científico, la medicina es una ciencia... En principio muy universal, muy poco ideológica. ¿no? Bueno, bueno, pues no buscamos un médico de derechas o de izquierdas, buscamos un médico que sepa. ¿no? Eh, y sin embargo me gustaría avanzar aquí la idea de que la salud también eh, y la medicina es influida, está influida, cambia, avanza o se mueve en una dirección u otra en función del contexto social en el que se da, en el que ocurre. El origen es claro, es que la propia definición de salud es problemática. ¿Qué significa eh, salud? ¿Qué significa estar sano? Pues según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Toma ya, ¿quién está sano? Claro, eso está bien decirlo en una conferencia, pero luego los médicos tienen que determinar que uno está sano o no está sano para darle la baja o no darle la baja. ¿no? Entonces, es un criterio. ¿Cómo definimos qué significa estar sano? Bueno, pues eso varía. Y varía en función de la cultura y del contexto de valores en el que ese médico está operando. Eh, por un lado, porque es comparativa. 
quién está más sano, nos compara nuestra salud, nos consideramos más sanos o menos comparándonos con el de al lado, con la de al lado. Entonces, si estamos en una, si queréis, una clase social o en un país más pobre en el que, pues mira, yo puedo tener un nivel de bienestar físico N, pero si los demás están peor, oye, yo me considero, en cambio, en una sociedad en la que, bueno, pff, tenemos un, una forma física gracias a los gimnasios y demás artilugios formidable, pues claro, cualquier pequeño dolor de cabeza uf, os parece que es terrorífico ¿no? lo que sufrimos en, en la falta de salud. ¿no? Eh, la contaminación acústica, ¿no? pues que claro, es un atentado a la salud, o la contaminación lumínica, ¿no? bueno, etc. ¿no? Bueno, ¿qué, ¿Qué significa estar sano? Eh, ¿Qué es una enfermedad? Lo que hace un tiempo era, no sé, fumar. Hoy es, bueno, aparte de ser perseguido penalmente, es, es un problema de salud. ¿no? Quizá lo fue siempre, pero entonces no se consideraba así. ¿Qué se considera enfermedad y qué no? Eh, varía. Y por lo tanto, ¿qué debe ser la ocupación de un médico? Varía. Y por lo tanto, ¿cuál es eh, la preocupación científica, el objeto de la preocupación científica, del conocimiento científico? varía hay cosas que se consideraban eh, enfermedades o se consideran estilos de vida alternativos y al revés cosas que antes eran bueno prácticas no sé costumbres o hoy pero esto la medicina como práctica humana está muy influida por el contexto social en el que ocurre eh, por otra parte eh, claro el, como el acceso a la atención sanitaria pues depende de las categorías sociales que antes mencionábamos, de clase social, en, en, de, depende de los países, pues en Estados Unidos están discutiendo ahora, eh, es una cuestión política la medicina ahora mismo, el sistema eh, sanitario, si lo reforman, si no lo reforman, por qué, etc. Hay una serie de autores que se fijan en lo que ellos llaman el exceso de atención, vamos a decirlo así, ¿Cuántas pruebas son necesarias para atender a un paciente? ¿Quién determina eso? Pues depende. Pues hay médicos que consideran que tres, esta, esta y esta, otros no, cinco, porque hay que descartar. Otros que están haciendo una investigación, a ver si publican en una revista, siete, porque así me completa la eh, muestra con la que estoy trabajando hoy. Eh, la gripe A, el otro día lo oíais en el telediario, como yo seguro, alguien... Un responsable dijo, bueno, la verdad es que la incidencia, o sea, el número de muertes debidas a la gripe A, pues es más o menos el mismo que cualquier otra gripe de cualquier otro año. Entonces, esta atención mediática de la gripe A, estamos en agosto, no tenemos nada que hablar, es una enfermedad terrorífica, eh, le dedicamos recursos, no le dedicamos, imaginaos que el gobierno dice, bueno, como es una gripe como todas, pues eh, no hay vacuna especial, pues... Eh, se lo puede permitir el gobierno decir, bueno, en realidad, va, esto no tiene importancia, no vamos a hacer nada. No es posible, políticamente algo tiene que hacer. Por cierto, eh, las líneas de investigación eh, prioritarias en un país eh, vienen marcadas por la financiación. Porque, claro, la financiación no se decide con un algoritmo científico, sino que se decide políticamente. ¿Cuáles son las prioridades en nuestra sociedad? Para eso hay que tener una idea de cuál es una sociedad razonable y cuáles son los problemas que hoy aquejan a una sociedad. Y entonces se define en qué vamos a investigar. Bueno, y, y, y otros temas en los que se relaciona la eh, ciencia, en este caso la medicina, con aspectos no científicos de la situación, de la realidad. Uh, todo un aspecto que no me resisto a, a comentar aunque sea brevemente de esto que venimos hablando es el de la sociología del cuerpo ¿no? eh, lo que es, se ocupa la llamada sociología del cuerpo que es eh, una frontera entre ciencia y cultura ¿no? eh, seguro que alguno de estos temas ha salido en otras sesiones por lo tanto muy, muy telegráficamente me interesa notar cómo eh, la ciencia está influyendo, por ejemplo, 
en el diccionario de la Real Academia. O sea, ¿qué significa paternidad? Es un asunto que ha variado y que todavía no está muy claro a día de hoy cómo ha variado. ¿Qué, qué, ¿A quién hay que considerar padre? ¿A quién no? ¿Jurídicamente? ¿Científicamente? Oh, es un lío, ¿no? Madre, etc. Eh, y eso es la ciencia, la que ha introducido posibilidades que antes eran impensables. Eh, bueno, claro, el significado social del cuerpo es, también ha variado muchísimo. Y por lo tanto, la práctica médica que ha venido, si queréis, como consecuencia o como impulsor de, o de la mano de ese nuevo o de ese cambiante significado social del cuerpo. Eh, bueno, etcétera. Eh, quiero decir, bueno, la cirugía estética y todo esto, ¿no? Bueno, luego, claro, lo de proyectos de cuerpo, lo de los cyborgs, esto, ¿no? A veces uno piensa en Terminator y cosas de este estilo, pero no hay que irse tan lejos para pensar que esto tiene su importancia. Porque una cosa es, pues, un implante para oír una persona que no puede oír. Bueno, o un marcapasos. Pues son productos técnicos que se incorporan al, al cuerpo, se incorporan en el sentido estricto de la expresión, ¿no? Pero no es solo eso, sino que ahora, como sabéis bien, pues existen... Eh, medicamentos para incrementar no solo la capacidad de rendimiento, para no dormirse mientras uno tiene que preparar exámenes, sino también para ver mejor, para tener más agudeza visual. Y de hecho, esto lo decía alguien, el doping de los eh, tiradores, los que hacen tiro con ar, tiro no sé, con carabina o como se llame, ¿no? que han pillado a uno que se había tomado unas cosas para tener más agudeza visual. Bueno, eh, eso es medicina, eso es... Merece la pena, ¿no? Nos interesa como sociedad tener, incrementar las capacidades de memoria, de raciocinio. Podemos, tenemos la tecnología, pero... Bueno, por no hablar del proyecto Genoma, que no... Que supongo que lo habréis tratado en alguna otra sesión. Un minuto para el último punto, que es eh, cómo influye la ciencia en la sociedad. Algo hemos dicho a propósito de este último aspecto, pero me gustaría mencionar esta expresión que ha hecho fortuna en los últimos años, el de la sociedad del riesgo. Algunos autores más o menos famosos han desarrollado esta idea y han tratado muchas cuestiones en torno a esta idea del riesgo, pero a mí me gustaría tratar solo esta, es la idea de la experimentalidad. Cuando estamos lanzando tantos conocimientos, tantas teorías, estamos buscando alternativas a lo que ya hay, estamos poniendo en marcha eh, nuevas tecnologías, nuevos materiales, eh, nuevos procesos. Eh, me contaba una persona que había ido a una corporación de hermoestética a preguntar no sé qué cosas. Y entonces dijo, ¿se puede hacer esto? ¿se puede hacer lo otro? Y, y la pregunta que hizo fue, bueno, ¿y esto eh, tiene éxito? ¿Está garantizado? ¿Que va a salir bien? ¿Que no...? Y la respuesta fue, bueno, pues, bueno, en principio sí, porque por ahora no hemos tenido ninguna queja ni nada, todo ha salido bien. Pero, claro, científicamente no podemos afirmarlo hasta que pasen 25 años desde que se haya empezado a emplear esta técnica. Con lo cual, eh, claro, efectos secundarios, pues en principio no, ninguno, teóricamente, y hasta ahora. Pero mientras no pasen 25 años, yo no puedo hacer una afirmación científica de que no hay efectos secundarios. Experimentalismo eh, en cualquiera de sus aspectos, ¿no? hasta el punto de que hay un autor que pareció fantástico, ¿no? un artículo que se llama así, Accidentes Normales. Me parece una paradoja o algo contradictorio, ¿no? Pero es verdad, es que lo normal, que se nos caiga el ordenador. Pero bueno, o sea, nadie se... Eh, no, esto lo más normal, o al café y vuelves, ¿no? Pero claro, el riesgo que supone perder la información, ¿cuánto? Seguro que alguno conocéis, yo conozco a una persona que vino desolada, porque era a los comienzos de la informática, no teníamos mucho práctica, había perdido un libro, había estado escribiendo su libro, etc., pero algo ocurrió que apretó la tecla equivocada, perdió la información. 300 páginas. Un, un, un drama un... esto es el riesgo que uno corre cuando está utilizando tecnologías que no controla ¿no? lo mismo podemos decir de los transgénicos ¿ponemos transgénicos o no? bueno, tú ponlos y ya veremos ¿no? eh, pero ese es el único asunto del que hemos discutido un poco ¿cuántos asuntos no hemos discutido? del sistema financiero no sabíamos nada 
del riesgo que estábamos corriendo cuando íbamos al BBV y le decíamos, bueno, venga, va, cómprame 10 acciones de esas que dices que son tan buenas. Inversión garantizada, ¿os acordáis? Lo decía todo el mundo, ¿no? ¿Dónde está el riesgo? Lo conocemos, lo manejamos, lo podemos medir. Eh, hay autores más pesimistas diciendo, vas a ver tú, dentro de unos años... Otros que dicen, no hombre, no, porque esto del ordenador ya te dije yo que era cuestión de aprender. Ahora ya a nadie le preocupa perder un libro. O sea, es una desgracia, vamos, impensable. Hay que ser muy malo para perder información en el ordenador a día de hoy. Porque los ordenadores han mejorado y porque las personas tenemos más cultura. Dicen otros, los más optimistas. Eso ocurrirá también. La sociedad del conocimiento es capaz de arreglar sus propios problemas con más conocimiento. La biotecnología, hay problema. Las especies y la biodiversidad, el empleo y la jubilación, ya arreglaremos algo. Encontraremos la manera de solucionar los problemas que la propia evolución de la sociedad en la que vivimos va generando.